आदरणीय दर्शक बुलिन नमस्कार हमारे रेशुंगा रामरो रेशुंगा को यो आर्थिक वर्ष को आमी अंतिम एपिसोड में सों हमें ले यो कार्यक्रम रेशुंगा नवर पालिका को स्वयं में रेशुंगा नवर पालिका का विभिन्न गतिविधि हरु विभिन्न जानकारी हरु र रेशुंगा नवर पालिका में क्या भविष्य को सा र रेशुंगा लाई सोमिर्द बनाऊंगा को निंती की कस्ट यो कार्यक्रम तपाईं ओरले रेडियो गुलमी, रेडियो रेशुंगा, रेडियो इस्काई र बी टेली मार बीजन मार्फत एक ही साथ सुन्नु हो। यो कार्यक्रम यहाँ ओरले कोस्तो लागे हो। आमले लाख साथ हरी कुरा आउरो आमले जाने जनता संग सूचना पुरा आयो। र यो कार्यक्रम रामरु भाई ओला बन्ने आमला लाख सारे यो निरंतर � समाज से भी र खासकरी यही नवर पाल पालिका में बसुबास भाई यही काम करने वाले का र यो नवर पालिका ले रामरो करो उन्हें लागने वाले का और मुख प्रशासन के अधिकृत भक्ति राम मरासिनी जीव संघ आमले शुरुआत करेगा थे वो र इसको अंते बने आमले वहाँ संघ ही गौर देश हम यो बरस को कार्य करने को जाए अंते यो � रेशुंगा नवर पालिका लगाए संपूर्ण जिल्ला र देश लाने परावित पा रहे हो र यू बीच में चाहिए पानी पुनी देरी पा रहे हो इले गौर को बरसा यू ये ही बरसा चाहिए सोलह की राह रुपनी आए इस यावत विषय में चाहिए रेशुंगा नवर पालिका ले क्या गौर होता अब चाहिए नया बरसा को बजट पुनी शुरू हुआ ह हमारा प्रमुख प्रशासन के अधिकृत जो एकदम ही अनुभवी कर्मचारी होने उनसे वहाँ उनले किकी योजना रूप बनाएं उन्हें बहुत है इस बारे में तो हमने यो पिशोट शुरू करते हैं सम यहाँ एक कार्यक्रम स्वागत नमस्कार तानिया आरबी होने से ठीक है यो गोदो यो वर्षों को लगभग असर मचाना वो जारी लागे हो अंतिम अंत की कोष्ठक काम हो रहा है संचालित भाई मुख्य मुख्य काम हो रहा है रेशुंगा नगर पालिका को आर्थिक वर्ष छिहत्तर सत्तर में जो नामी नगर सगा वाटा नीति कार्यक्रम का बजट जो पारित करेगा थी हम जिसमें आमी नीति कार्यक्रम का बजट पारित करने को गरने वेला में आमी संग प्रदेश संग और हम रो रेशुंगा नगर पालिका को आ विभिन्न स्रोत अनुमान करिए कि थियो तीस स्रोत अनुमान में उन पचास करोड़ वाला बड़ी को स्रोत अनुमान थियो और पौषी बजट था भी नहीं गया और आइले रेशंग नव पाली का में लगभग साठी करोड़ को साइं कार्यक्रम संतालन भाई का छा कार्यक्रम संतालन गरी रहा था रेशंग नव पाली का को नगर सवाले यो आइले चालू � प्रतिबद्धता के वाले पर्यटन प्रवादार पर्यटन में पर्याप्त लगानी केन्द्र और प्रदेश सरकार को पर्याप्त लगानी थी रचाई ती काम संपन्न होने चरण में जिसमें पर्यटन पूर्वाधार अंतर्गत हमी विभिन्न किसिम का मंदिर निर्माण करने ती छिटा बासिटा रूप में चौदह नंबर में मंदिर निर्माण पांच नंबर में छ नंबर में भाग ती मंदिर और थे तीन पुराता तक इस्ताल वाला मंदिर निर्माण लगा संपन्न चरण में था ये यहाँ में चाहिए उपल तंगास को तंगास्थान मंदिर पर नहीं चाहिए पर्दे सरकार को लगानी में और आम्र लगानी में निर्माण भायो ती मंदिर निर्माण के वाला कंपोनेंट भायो दूसरा चाहिए पर्यटन पुरवादार आंदोलन रेशंगा और � हमी रेशंग नवर पालिका को राई के उड़ा गौरव को योजना के रूप में राई को चाहिए पर्यटन पूर्वाधार जैसा रेशंग पावन क्षेत्र में रेशंग क्षेत्र में चौथे दिन किसी को सीढ़ी निर्माण करने और इसे शानो रेशंग चाहिए निर्माण करने काम वाई को सर वाले रेशंग में हम रो चाहिए एक नंबर को पर्यटन पूर्वाधार कुछ दिन घटना थी होते अनुसार लगानी वाई को सर काम चाहिए संपन्न होने सर रेशंग क्षेत्र में आगामी वर्षा पानी संघ प्रदेश रा स्थानीय सरकार को लगानी में ती काम और पूरा करने चरण में चाहिए आमिच हों 
पर्यटन पूर्वाधारसँग जोडेर हामीले पौवा होटल पनि सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छ जेस पौवा होटल अब चाहिँ अहिले लकडाउन आदि इत्यादिले गर्दा चाहिँ सञ्चालन भएको छैन निर्माणकै चरणमा छ र साउन्डमा जुन हाम्रो साउन्डै साउन्डमा मेला लाग्छ त्यो मेला मेलालाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ भक्तजनहरुलाई चाहिँ सेवा गर्नको लागि श्रावणदेखि चाहिँ पौवा होटल पनि सञ्चालन गर्नेछ त्यस्तै गरी दोस्रो हाम्रो चाहिँ मेन ठाउँ भनेको चाहिँ अर्जुन क्षेत्र हो अर्जुन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको लगानी र हाम्रो लगानीमा चाहिँ गौरवको योजनाको रूपमा बाटो निर्माण अनि आएर चाहिँ मन्दिर निर्माण आदि भइरहेको छ र तेस्रो चाहिँ हाम्रो पर्यटन पूर्वाहरूको काम भनेको उनाइचोर क्षेत्र हो जसमा हामीले खेलकुद मैदान निर्माणको लागि चाहिँ काम गरिरहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ अत्याधुनिक पुरातात्विक शैलीको चाहिँ एउटा चाहिँ खड्ग भगवती मन्दिर निर्माण हुँदैछ त्यो चाहिँ सायद दसैँमा सम्म चाहिँ सम्पन्न गरी हामी चाहिँ देवी भगवतीको आराधना त्यही मन्दिरबाट ट्री हाउस ट्री हाउस पनि त्यसमा छ हामी पर्यटन पूर्वाधारमा अब हामी केही कम्पोनेन्टहरू छुटेका छन् ती कम्पोनेन्ट जस्तै मैले नामै लिएर भन्छु चाहिँ भुवानी डाँडा हामीले केही लगानी गरी अब त्यसको डिपिआर गर्दैछौँ हामी अनि त्यसपछि हाम्रो यो सबभन्दा चर्चित मन्दिर वार्ड नम्बर चारको चाहिँ जोइथुम मन्दिर त्यसको डिपिआर नहुँदै पनि प्रदेशले काम गरिरहेको छ र हामीले त्यसलाई डिपिआर गरेर त्यहाँ अगाडि बढाउँदैछौँ लगानी गर्दैछौँ र रेसुङ नगरपालिका ले आन्तरिक आय प्रवर्धन गर्नको लागि पर्यटन पूर्वाधार नै हो पर्यटन पूर्वाधारमा विकास गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र हाम्रो चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेटले अनुमान गरेका कामहरूमध्ये पचास पर्सेन्ट काम सम्पन्न भएका छन् र पचास पर्सेन्ट चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा तिनवटा सरकारको लगानीमा यो हाम्रो मात्र लगानी होइन तिनवटै सरकारको लगानीमा हुनेछ भन्ने छ र यो नयाँ सङ्केत चाहिँ रेसाङ नगरपालिकाको पर्यटन पूर्वाधारले चाहिँ नयाँ फड्को मारेको छ एक नम्बरमा दुई नम्बरमा हामीले वातावरण व्यवस्थापन भनेका थियौँ वातावरण व्यवस्थापनमा हाम्रा अन्य एक्टिभिटीहरू चाहिँ सहिष्पूर्त रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ तर हामी एउटा काममा चाहिँ नटाँटिकन भन्नुपर्छ हामी असफल भयो हामीले अन्तरपालिका समन्वयमा तपाईँको एउटा चाहिँ उद्योग स्थापना गर्ने कबाडी सङ्कलन केन्द्र उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने हामीले प्लान गरेका थियौँ र अहिले यो अलि कस्तो कस्तो स्थिति भएको हुनाले अन्तर्निकाय समन्वयमा हामीले ठाउँ खन्न पनि ठाउँ खन्न पनि सकेन दोस्रो चाहिँ हामी कबाडी सङ्कलन केन्द्र भनेर चाहिँ हामीले बुढीचोरमा चाहिँ स्थापना गर्न खोजेका थियौँ त्यहाँ केही अब विगतदेखि नै केही चाहिँ विवाद र चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामी काम बढाउन सकेनौँ र अन्य पर्यटन पूर्वाधारका के अरे वातावरण व्यवस्थापनका कामहरू भएकी छन् र यसमा पब्लिक चाहिँ सन्तोष छ किन तङ्गा नगरी रेसाङ नगरपालिका स्वच्छ सफा नै छ यो पर्यटन पूर्वाधारको के अरे चाहिँ वातावरण व्यवस्थापनको एउटा राम्रो नमुना हो तेस्रो चाहिँ हाम्रो कृषि र पशु विकास हो कृषि र पशु विकासमा पनि त्रिपक्षीय लगानी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको त्रिपक्ष लगानीमा चाहिँ पशु विकास र कृषि विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन् कृषि गर्ने र चाहिँ उद्योग गर्ने रेसाङ नगरपालिका नागरिकहरू यदि सिस्टमले गर्नुहुन्छ भने तपाईँको उहाँहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन उहाँ चाहिँ अलपत्र पर्नुपर्दैन यो रेसाङ नगरपालिकाले जिम्मा लिएको छ यदि सिस्टममा आउनुहुन्छ भने अब तपाईँको सामान्य दुईवटा खुर्सानीको बिरुवा रोपेर म किसान हुँ म उद्योगपति हुँ भन्दै चाहिँ कोही आयो भने त त्यसलाई केही गर्न सक्ने स्थिति छैन यदि चाहिँ अभियानको रूपमा पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ यदि काम गर्नुहुन्छ भने अहिले प्रदेश सरकारको दृष्टिगोचर तपाईँको किस कृषि क्षेत्रमै परेको छ एकदम यसमा कुनै दुई मत छैन किसानले अनुदान र चाहिँ उत्पादनमा अनुदान धेरै पाउनुभएको छ र यसलाई किसानहरू अझ चाहिँ पकेट क्षेत्र बेस काम गर्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ र त्यो सहयोग पनि भएको छ र रेसाङ नगरपालिकामा कृषि र पशु विकास सम्ममा तपाईँको विगतभन्दा अहिले वर्तमानमा चाहिँ प्रगति भएको छ हामी यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सन्तोष सन्तोषजनक छ र अझै चाहिँ यसलाई परिमार्जन गर्न छ किन भन्दा कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गर्नु बाँकी छ आधुनिकरणको लागि हामीले चाहिँ औजार उपकरणहरू पनि पर्याप्त रूपमा चाहिँ किसानहरूलाई दिएको छ र अहिले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मार्फत चाहिँ स समिति मार्फत नगरपालिकाको समन्वयमा र रेसुङ नगरपालिका भित्र कृषि उपकरणहरू अब चाहिँ सङ्ख्यै गर्ने भने हार्ट एटेक र सबैभन्दा बढी वितरण गरिएको छ त्यो त किसानकै चाहिँ अन्न बरु घरमा गयो होला नि अब यो चाहिँ हाम्रो मात्र लगानी होइन यो लगानी भनेको चाहिँ त्रिपक्षीय लगानी हुन्छ अहिले चाहिँ सङ्घीयतामा चाहिँ यो पनि नेको रेसुङ नगरपालिकाको नेतृत्वमै भएको हो र आगामी दिनमा हामीले कृषि र पशुलाई पकेट क्षेत्र बेस 
चाहे अज लगानी करने कार्यक्रम भाग कृषि रशु में उल्लेख्य चाहे विस हम तेसरो नारा रियान बने कृषि रशु विस हो चौथो बने हम स्वास्थ्य क्षेत्र कृषि रशु विसम जाऊँ तब मेसिनेरी चीज भी दिव प्रदेश अनुदान भी दूँ सायद नेपालम पैलोचोटी चाहे सामान किसान को घरमें गए खरीद कर दिने रजार को ग्यारेटी कर दूसरे बजार को ग्यारेटी इसमें हजर को हमी चाहे कृषि तथा पशु संकलन केन्द्र स्थापना गत साल देखि चाहे गये रेसिंग नगरपालिक नेतृत्वमें हमें हाट बजार संचालन गये हाट बजार संचालन कर हमीर जति दिन काम गये हाट बजार चाहे अब प्रशासनिक रूपमें भाग नाफा में गये क्योंकि हमी किसान को घरमें गए चाहे तरकारी चाहे कि हमें हमी नगरपालिक कर्मचारी बसर बिक्री वितरण गये यो काम रेसिंग नगरपालिक निरंतर रूप में करना सकते हैं करना भी होते हैं सरकार ने तरकारी बेचे बस्ने भी है अब हम मकसद के अलग रेसिंग नगरपालिक में रहकर कृषि और पशु विवास के जो हाट बजार संकलन केन्द्र तेल अत्याधुनिक किसिम नया मॉडल में चाहे निर्माण कर निर्माण को अंतिम चरण में यही असार मसंत में हम निर्माण पूरा रूप में कर भ्यांस में सटर राखने देखि लीएर अभी नया शीत भंडार स्थापना भी भैस प्लस शीत भंडार चाहिए हम ड्रायर मेसिन राख रामी निकट भविष्य में अब आने दस भाग अगड़ी हमने चाहिए एटा गाड़ी किंद कृषि एम्बुलेंस कृषि एम्बुलेंस कि सके कुछ सहकारी संस्था कृषि सहकारी संस्था ने तो काम करना चाहूँ चा हमी अब साउंड लाइस पे एट सूचना प्रकाशन कर सूचना प्रकाशन कर सके हमी चाहे समुदाय तो हस्तांतरण कर हमें अनुगमन रूल्यांकन मात्र कर काम चाहे कृषि सहकारी संस्था ने करने कृषि सहकारी संस्था को भाग यहीं के किसान यहीं रसिंग नगरपालिक नगरपालिक जिम्मेवार होने जो उपभोक्ता ने एकदम सस्त में पाया थे नगरपालिक में तो सुनिश्चित कर सुनिश्चित हो जब किसान प्रदेश सरकार रानीय सरकार कृषि उत्पादन उत्पादन रजारीकरण में चाहे अनुदान प्राप्त करूँ वहाँ नैतिकता को आधार में हम हाट बजार उत्पादन चाहे सप्लाई कर यदि उत्पादन सप्लाई वहाँ सप्लाई करते बिक्री वितरण भैन जिम्मा नगरपालिक ये बीच में एटा कुरा अभी चाहे जो घाटा बिहार को कृषक प्रदेश के अनुदान देखे धेरे भीड़ देखि नगरपालिक में कि वहाँ सब किसान हो वहाँ सब उत्पादन करूँ यो तरीका के रहे वास्तव में वहाँ किसान हो किसान को कैटेगोरी होवसाय उत्पादन व्यावसायिक उत्पादन यो चाहे प्रदेश सरकार ने कोविड उन्नाइस प्रभावित किसान अनुदान कार्यक्रम भर कार्यविधि बनाक मकसद के होने जो किसान हो जिस कृषि उत्पादन करूँ थी तो उत्पादन लाई उत्पादन उत्पादक बजारीकरण करने क्रम में यह हम कोविड उन्नाइस को बाट जोगिने को जो सरकार ने लकडाउन गयो लकडाउन जिस क्षति भो तो क्षति भैया नागरिक मलमपट्टी करने एटा चाह कार्यक्रम हो अब यहाँ के देखिए सरकार को पैसा प्राप्त करना का लाई सब उद्धत होने मानी लिने म किसान हो मैं तो मैं तो तब को मैं सामान्य दु चार वाई तरकारी लगा घर घर खाना को लाई मैं तो क्षति तो भैन नहीं लकडाउन ने मैं क्षति करेन तस्ता कि किसान को बाहुल्य तो देखे तेसाई हम छानबीन कर दुई दिन भाई हमी के टुंगा सौ अलग क्षतिवृत्ति के रूप में जो किसान प्राप्त करूँ तीन मत्र है अरुण प्राप्त कर सकूँ जो किसान छुट्न आगामी आर्थिक वर्ष में प्रदेश सरकार रानीय सरकार को संयुक्त लगानी में किसान क्षतिवृत्ति प्रदान करने कार्यक्रम छ अलग प्राप्त कर किसान ने क्षति किसान मैं प्राप्त कर किसान मैं ये नहीं पाए अब अरुण पाऊं न भाई रही जो छुट्न भाषा में जो निश्चित कोटा यह सरकार ने आर्थिक वर्ष को लास्ट में तब को नन बजेटरी फंड कति उभा पठाई पैसा हो पर्याप्त पैसा भी छेन इस कारण अब आगामी आर्थिक वर्ष में छुट्टे किसान अब यहां के रूप में रेसिंग नगरपालिक नेतृत्व में वहाँ एक ठाव जमा कर रास संग वहाँ व्यावसायिक बनाने कार्यक्रम कर उपयुक्त हो अब हमी प्रदेश सरकार के समन्वय में हमी चाहे के 
हमीसंग कृषि प्रावधिक कृषि रशु प्रावधि के कम हो प्रदेश सरकार ने कृषि प्रावधिक कृषि प्रावधिक रशु प्रावधिक हायर करना कोई पैसे भी पठाई हमी जी बल्ले जनशक्ति हायर कर जनशक्ति हायर करे हम जनशक्ति तभी को टेक्निकल सपोर्ट को लगी व्यवसाय किसान को घर में गए घर घरमें पुगे उत्पादन उत्पाद गत्व और बजारीकरण के बारे में हम सीख रहा के चाहिए यंत्र चाहिए यंत्रीकरण में सहयोग करने हो कि तब तो बी बीजन में सहयोग करने हो कि अभी चाहिए सिंचाई में सहयोग करने हो कि तो काम करने चाहे रेसिंग नगरपालिक को प्लां रामी ग अलग आर्थिक वर्ष में कृषि रशु में कई फड़को मारे छो यो हम मैं मैं व्यक्तिगत रूप में रही हम नगरपालिक को संस्थागत रूप में भाग कृषि रशु में विगत में भाग अभी धेरे लगानी हमी सोचे भाग सोचे भाग सक्सेस नम सफल अभी चौथों कंपोनेंट बन स्वास्थ्य हो स्वास्थ्य में हम गत साल ये रनिंग साल में स्वास्थ्य में हम लगानी पर्याप्त थी रे संघ सरकार ने संघवाट भी हमें पर्याप्त चाहे सपोर्ट पशि पाय जस्ते उदाहरण को लाई हम आधार स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना दसवटा वार्ड में करते अनवटा वार्ड में भेइए रहा हमें कार्य संचालन कर सकता छो रतवट वार्ड में अभी टेन्डर भग आगामी साल में हम प्रत्येक वड़ा चाह सिस्टम को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर प्रत्येक वड़ा में प्रत्येक वड़ा में हो हमारा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भी कुछ भी वड़ा चाहे स्वास्थ्य सेवा वंचित छाइन हम जनशक्ति हायर कर सीस्टम में छषधी लगाय अन्न चाह सप्लाई हमें करषधी को अभाव छेन रही जो हमी ये कोविड उन्नाइस को संक्रमण न्यूनीकरण करा हम स्वास्थ्य को जनशक्ति हम पैल प्री प्लां कहीं हम सक्सेस भैया इसमें चाहे काम चाहिए काम गौरव कर जो अन्न ठाव में मीडिया अव्यवस्था भैया पब्लिक दुख पाए अन्न कुरा आम चाह अहोरात्र खटे हमारा जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी विशेष रूप में मैं स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी साथी हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँ वहाँ को लेवल बट जी सकू अहोरात्र खटे गुनाव अज्ञी कर हम कंपोनेंट बने स्वास्थ्य सेवा चौथों सेक्टर में हो स्वास्थ्य अब हम हम लगभग बाहरवटी पालिक को स्वास्थ्य सेक्टर को नेतृत्व करने मौका भी पाये हमें दुख है हमें चाहे अवसर पाये रामी सक्सेस भो स्वास्थ्य क्षेत्र में कई राम काम भैया संक्रमण न्यूनीकरण करना को हम सक्सेस भैया अलग चाहे जो संक्रमण बा प्रस्तावित नागरिक जो सन्च भर अलग हम पीसीआर पोजिटिव माने कम हो घर गई सकू अटाइन में अलग कम हो पशी चाहे अर्क क्रा कर स्वास्थ्य सेक्टर में हम जो थी तो राम पांचों को शिक्षा हो शिक्षा में लगातार जिला अस्पताल को पैसा पड़े तैं भवन को निम्ति अत्याधुनिक अत्याधुनिक भवन को निम्ति जिला अस्पताल में चाहे पुनर्निर्माण कार्यालय मंत्रालय पैसा पड़े अभी दस करोड़ पड़े और टेन्डर प्रक्रिया में जान था रो अत्याधुनिक शैली को गुलमी अस्पताल तंगमास में भवन निर्माण हो अपर्चुनिटी अभी पांचों हम शिक्षा हो शिक्षा में चाहे व्यापक भौतिक पूर्वाधार को ल लगानी रही यदि मैं गौरव का साथ भू शिक्षा में आईसिटी बेस चाहे एट अलग एक्काईसों शताब्दी के शिक्षा बने को आईसिटी बेस हो आईसिटी बेस में चाहे हमें प्रत्येक रेसुंग नगरपालिक का विद्यालय आईसिटी को लाई कुछ भी विद्यालय अछूत छुटे छेन सब विद्यालय सब विद्यालय में तब आईसिटी को सपोर्ट भाग अगर भौतिक निर्माण भौतिक निर्माण तो अलग यो स्थिति भो कि विद्यालय ने हम भौतिक निर्माण करतेन भिशिम को सब अब हम लोग विद्यालय के भवन चाहिए अब हम शिक्षा में न सके कुरा के शिक्षक को दरबंदी मिला इसमें हम एक्सरसाइज कर हमीसंग पर्याप्त शिक्षक तो हो दरबंदी में तर मिलान कर सकते छेन हम शिक्षा नियावली निर्माण भैस हम दरबंदी मिलान कर शिक्षा में पर्याप्त विवास भैग अब अलग लकडाउन ने तो विद्यार्थी टीचर सब तनाव बनाए नगरपालिक को सेक्टर पर्च कि पड़ेन ये बंद भाई में हो तो तब रेडियो कार्यक्रम चलाने भाग सब रेडियो बच्चा नगरपालिक आयोजना में 
यो बन्द भएको बेलामा विद्यालयले फिस लिने कुरा नगरपालिकाले कन्ट्रोल गर्छ कि गर्दैन अ बन्द भएको बेला विद्यालयले फिस लिन पाइदैन फिस नलिने भन्ने हामीले परिपत्र र सर्कुलेसन जारी गरेका छन् अहिले सम्म वास्तवमा भन्ने भने संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरुले फिस लिएको चाहिँ रेक चाहिँ त्यो पनि सूचना आएको छैन यदि चाहिँ उहाँले फिस लिने हो भने त्यो फिस चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ र चाहिँ स्थानीय सरकारले कारबाही गर्छ यसमा पाँचौँ कम्पोनेन्टमा हामी शिक्षामा जुन हाम्रो लगानी भएको छ र जुन प्रगति भएको छ त्यो प्रगति र लगानी चाहिँ एकदम सन्तोषजनक छ हामी सक्सेस छौँ भन्ने लाग्छ र अब पाँचौँ भनेको हाम्रो भनेको ठुला पूर्वाधार निर्माण हो ठुला पूर्वाधार निर्माणमा हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र गुल्मी जिल्लामा सायद र मैले प्रदेश नम्बर पाँचमै भन्छु स्थानीय सरकारले अभियानकै रूपमा चाहिँ करोडभन्दा बढी गौरवका योजनाहरू एक वडा एक गौरवको योजना भनेर चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्ने नगरपालिका भनेको रेसिङ नगरपालिका हो र अहिले अरू चाहिँ पालिकाहरूले पनि यसको फलो गर्दैछन् भलै हामी सिस्टममा जाँदा टेन्डर प्रक्रियाहरू अलि ढिलो भएर भएको कारणले केही योजनाहरू अहिले सम्पन्न हुन नसक्ने स्थितिमा छन् चौध तेई वार्डमा पचास लाखभन्दा ठुला योजनाहरू गौरवका योजना घोषणा गरेर त्यसले डिपिआर गरेर डिपिआर मार्फत चाहिँ तपाईँको हामी ब बहुवर्षीय योजना त नभनौँ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष हाल्ने गरी चाहिँ हामीले चौधवटा योजना सञ्चालन गरेका छौँ चौधवटा योजनामध्ये आजको दिनसम्म बाह्रवटा योजनाहरू सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ सम्पन्न भएका छन् र दुई ती दुईवटा योजनाहरू केही अहिले कङ्क्रिट अलि चाहिँ विवादास्पद चाहिँ केही अहिले बाढी पहिरोले गर्दा केही विवाह आस्था छन् त्यसलाई पनि हामी सल्टाउँदैछौँ र हामी भौतिक पूर्वाधारमा हामी निकै ठुलो फड्को मारेका छौँ यसमा चाहिँ अझ प्लस चाहिँ के भइरहेको छ भने ठुला पूर्वाधारमा मैले हस्पिटलको कुरा गरेँ त्यो पनि प्लस हो अनि चाहिँ तपाईँको अहिले मोजेङ एयरपोर्ट चाहिँ लकडाउनले गर्दा अहिले पिच सम्पन्न हुन सकेन तर एयरपोर्ट चाहिँ यहाँ पिच सम्पन्न हुन्छ अनि चाहिँ सबभन्दा ठुलो गौरवको योजना रेसिङ नगरपालिका रेसिङमा मोजेङ खाने पानी चाहिँ चौतिस करोडको टेन्डर भइसक्यो अब चाहिँ टेन्डर लगभग चाहिँ हिजो अस्तिसम्म लास्ट म्याच थियो अब टेन्डर स्वीकृति हुने प्रक्रियामा छ यदि आगामी वर्ष चाहिँ आगामी का कार्यक्रम हुन्छ हामीले चाहिँ जुन सिस्टममा म्याचिङ फन्ड राख्नुपर्ने हो उपभोक्ता समितिले दिनुपर्ने पैसा चाहिँ एक पर्सेन्ट चाहिँ बुझाइ सकियो अब चाहिँ नौ पर्सेन्ट जुन पैसा चाहिँ हामी रनिङ प्रोजेक्टको रनिङ कस्टमा चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यसको पनि रकमको जो गरेर बसेका छौँ र चाहिँ यदि चाहिँ निर्माण व्यवसायले समयमा दुई वर्ष काम गरिदिए भने दुई वर्षमा चाहिँ रेसिङ नगरपालिका भित्र एक घर एक धारा यो यो कार्यकाल यो यो कार्यकालमा एक दर एक एक धारा चाहिँ निर्माण गर्न चाहिँ हामी स सफल हुनेछौँ यो चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा ठुला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा जुन हाम्रो लक्ष्य थियो रेसिङ नगरपालिकाको हामी चाहिँ तपाईँको एकदम सक्सेस भएका छौँ यहाँ ठुला ठुला पूर्वाधारहरू सङ्घ प्रदेश यहाँ नाम लिने भने रेसिङ यो हाम्रो चाहिँ यो भ्यालीभित्र चाहिँ रिपिचको कार्यक्रम परेको छ अनि भवनले चाहिँ ढलको काम भइरहेको छ ढलको काम भइरहेको छ चाहिँ तपाईँको अरबौँ पैसा लगानी भएको छ यी योजनाहरू सम्पन्न गर्दा तपाईँको भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ क्षेत्रमा रेसिङ नगरपालिका समृद्ध हुने चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्केत देखेको छ हामी चाहिँ अहरात्र यसमा खटेका छौँ र अर्को चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेको नीति र हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी भनेको चाहिँ न्यू टेक्नोलोजी युज नयाँ प्रविधिको प्रयोग हामी हाम्रा प्रत्येक विद्यालयहरूलाई आइसिटी बेसमा लगे लागेका छौँ अर्को साल तपाईँको कुनै पनि विद्यालय आइसिटी को चाहिँ यहाँ नम्बर कम्पोनेन्टबाट छोड्दैन यो न्यू टेक्नोलोजी न्यू टेक्नोलोजी हो यो चाहिँ हामीले विद्यालयबाट हामीले हामीले विद्यालयबाट सुरु गरेका छौँ दोस्रो चाहिँ हाम्रो सेवा प्रवाह चाहिँ तपाईँको विद्युतीय शैलीमा सेवा प्रवाह छ चौधटी वार्डमा चौधटी वार्डमा यो चाहिँ तपाईँको नेपालको पहिलो चाहिँ नगरपालिका हो चौधटी वार्डमा अनलाइन सिस्टममा काम गर्ने भनेको चाहिँ रेसिङ नगरपालिका हो र हामीलाई चाहिँ प्रमाणपत्र समेत चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको छ त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्दैछौँ जस्तै अहिले चाहिँ यो विभिन्न वातावरणले गर्दा कहिले नेट जाने कहिले के जाने कहिले के जाने हुन्छ नि त्यसलाई पनि हामी परिमार्जन गर्दैछौँ शीत भण्डार चाहिँ नेपालकै चाहिँ पहिलो चाहिँ शीत भण्डार तपाईँको चाहिँ घर बसेर चाहिँ एपको आधारमा चलाउने शीत भण्डार छ हामीसँग ए घरै बसेर चाहिँ त्यो शीत भण्डारको चाहिँ हामीले टापक्रम मेन्टेन गर्न सक्छौँ हामी नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको खोजी गरेका छौँ र अहिले मैले भने हामीले चाहिँ चाहिँ हलाहरू बाँडी गर्न पारि ट्याक्टर हाटे ट्याक्टर त्यो पनि अत्याधुनिक त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेका छौँ र हामीलाई के चाहिन्छ चाहिँ किसानहरूलाई नयाँ प्रविधि दिन खोजेका छौँ र न्यू टेक्नोलोजी युजमा पनि हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ तुलना भनेको विगतमा के थियो र वर्तमानमा के छ र भविष्यमा के गरिने छ भन्ने भएको हुनाले यो प्लस पनि छ अर्को कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो रोजगारी सृजना हो 
रोजगारी सृजना रेशम नगरपालिका में अभियान के रूप में संचालन कर रहा रोजगारी सृजना में एवं चुनौती र समस्या भी नटाटी क्या भादा प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत हमें बेरोजगार सूचना लिख तर कस्ता किसिम के बेरोजगार फर्म भर्न भाई डिप्लोमा पास कर बसर खाना पाइज काम कर यो ट्रेन चाहे रेसिंग नगरपालिक है अधिराज्य भरी नहीं समस्या हमीस रोजगारी सृजना में विगत में भाग वर्तमान में धेरे चाहिए कंपोनेंटर अब हमीसंग अ नया थप भैया जस्ते रोजगारी सृजना में एटा सामी परियोजना अब हम फंक्शन में लिया जाए गत साल चाहिए लकडाउन आदि इत्यादि का कर्मचारी हायर कर पाइएन हमी चाहे जिला प्रशासन में एट सूचना केन्द्र राखे नगरपालिक नेतृत्व में सामी परियोजना होते इस रोजगार सृजना करते दोसों चाहे हमी चाहे लघु उद्यम कार्यक्रम अब नगरपालिक को हेन्डल में आदि इसलिए शिव विवास रोजगारी सृजना मेडवा कार्यक्रम तो कर अब तेसरो कंपोनेंट बने अब गरीबी को पहचान और परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम नगरपालिक नेतृत्व में आई सके हमी रोज गरीबी को पहचान कर परिचय पत्र दिख परिचय पत्र को आधार में गरीबला रोजगारी कार्यक्रम हमी अभी को आर्थिक वर्ष में कि चाहे करना खोजे भाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रम हमें पर्याप्त पैसा छुट्टा तेस मार्फत चाहे लगभग प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकरण प्रधानमंत्री कार्यक्रम रही हम मेड़पा अभी सामी परियोजना लगायत कार्यक्रम ने हमें चाहे रेसिंग नगरपालिक में दुई हजार बेरोजगार रोजगारी चाहिए बाहर महीना रोजगार दिने सकने स्थिति दुई हजार दुई हजार जाना दिन सकने अभी अवस्था रही हमें अलग सुरू कर हमी रोजगार सृजना करने हम कंपोनेंट में हमी सक्सेस भैग र अंतिम कंपोनेंट बने हम सुशासन हो रेसिंग नगरपालिक सुशासन को नमूना नगरपालिक दावी 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 के साथ मैं भू यत्र सर्वत्र कसा व्यक्तिगत रूप में तब को रेसिपी भर कुरा उठाने को अब तो छुट्टी कुरा हो संस्थागत रूप में सुशासन को कंपोनेंट में कुछ संस्था कुछ समूह कुछ व्यक्ति नगरपालिक में आँच पारदर्शी रूप में पारदर्शिता होने को एवं कंपोनेंट में भाई कर पारदर्शिता नांगे है छ्यांगे हो नांगे होना सकते हैं छ्यांगे रूप में सब बताने सकता हमी पारदर्शी छूँ लफड़ा लफड़ा नगरपालिक कर्मचारी धेरे ठावी भत्ता कता पाइं कति भत्ता आने एकदम अहमियत राख यह कुछ तब भत्ता खानुक रेसिंग नगरपालिक को जनप्रतिनिधि एट राजनीतिक फील्ड र कर्मचारी एट प्रशासनिक फील्ड राजनीति और प्रशासन को एवं सिक्का को दुई पटा हु री दुईटी पटा संग जान पर्चनीति प्रशासन के बीच में लक्ष्मण रेखा होने पर्व कार्यशैली के क्रम में भाई जो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक मान्यता तो मान्यता रेसिंग नगरपालिक में कायम भग अब भत्ता खाने सुविधा लिने कुछ में रेसिंग नगरपालिक एवं कंपोनेंट के राजनीतिक फील्ड है मेयर उपमेयर लगातार वड़ा अध्यक्ष ने तैं गए फील्ड में गए हे हो हमारा खातापात हे हो एक रुपया भी भत्ता खाने सुविधा लिने गुण एक रुपया एक रुपया अल्लेम म रेसिंग नगरपालिक में चाहे आई को दुई वर्ष भो एक रुपया भी कस कर्मचारी के सवाल में भन्न चाहिए मूख प्रशासिक अधिकृत के हैसियत ने मेरा अपने घर छोटे घर में बसु आप पका खाँच मैं न कर्मचारी यूज कर मैं यदि समय मैं व्यक्तिगत रूप में भन्ने वाले मैं सरकारी काम के सिलसिल में बुटोल काट जाना प्लेन चढ़ा भी मैं व्यक्तिगत चाहे प्लेन चढ़ा मैं कुछ टीएडीए मेयर साहब लही करा अल्लेम लेकिन छाइन मैं रेयर साहब चाहे तब को एक रुपया भी नखानी भैस साथीला अन्न कोई वड़ा अध्यक्ष होगा जनप्रतिनिधि होनी अन्न कर्मचारी हमी चाहे अभी कर्मचारी जनप्रति को टीम भाग दुई सौ पांचजा छ दु सौ पांचजना ला कस को व्यक्तिगत भेस्ट इंट्रेस्ट होगा मेन व्यवस्थापक ने एक रुपये नली सके अर के लिने हिम्मत चाहे बढ़द रही है यो मने में रेसिंग नगरपालिक शुद्ध सफा र फेयर से सुशासन को सब भाग महत्वपूर्ण कंपोनेंट ये रही हमी विगत में आर्थिक वर्ष में जो काम सुरू कर वित्तीय प्रगति के रूप में अभी आजसम भाग अज प्रगति हो चार दुई तीन दिन छ भौतिक प्रगति पंचानब्बे पर्सेंट वित्तीय प्रगति चाहे पंचासी पर्सेंट हम अवस्था में हो हमीर के नन हमारा बजेटर के फ्रिज हो फ्रिज कर पड़ने बजेटर फ्रिज हो जस्ते मैं 
उदाहरण को लाई ये उटा मात्र कंपोनेंट बन चु जोन विद्यालय खाजा कार्यक्रम मन्नत जिन सरकार ले पैसा पढ़ाई के थियो अब विद्यालय लॉकडाउन वाइस तक खाया तो विद्यार्थी सिगार सीन आ तेज को पचास साठ लाख रुपए जिन फ्रीज जाने चाहे सामाजिक तुझे उन दो ट्रांसफर करना सोगी नहीं सोगी नहीं ना स अरे सरकारी जागेर पेंशनर और लाज जाएं बंद दबाओ इन्हें इली हाँ इली परिपत्र जारी हुआ है कुछ है तेहला जाएं हमने एक्सचेंज कर देते हैं वो यो यो आर्थिक वर्ष को दस इंच हम बांधने वाले कुन्ह दस इंच हम क्यों जा अरे तब मेले बने जाएं परिपत्र जारी हुआ कुछ है तो परिपत्र मात्रे यो कार्य यो संकट काल में बनी यो जाइन संकट को पहला में बनी हमी जाइन पंद्रह नौ परसेंट सक्सेस स्वाइगा सों और यो जाइन सक्सेस करने में स्वाइग करने रानी दल पत्रकार बंदोरु नागरिक समाज हमरा कर्मचारी ऐरा जाइन हमरा मैनेजमेंट जून पॉलिटिकल मैनेजमेंट सा जून जाइन कार्यपाली का नगर सभा सा तो जून स्वाइग करने में इ ला हमारा ये चाहिए यो रेसिंग नगर पालिका को ये कार्तिक वर्षा को गतिविधि रहा आगे में आर्थिक वर्षा को गतिविधि के बारे में चाहिए स्वच्छ पुत्र रूप में बोलना कलाई भरना कलाई चाहिए समय दिन वो यो चाहिए बीटीवी परिवार तब इन लगे सभी लगे आर्थिक धन्यवाद तथा कृतज्ञ के दावे व्यक्त करना चाहें ऐसा किसी का दोनों पनी होता ही ना तो वहीं को विपत्ति पनी पड़ता ही ना और ऐसा ही मानव जाति वैश्य के वशी गौरनी मात्री हो गौरनी बात अपने सिर्फ ना गौरनी और सामी ग्रुप में गौरनी हो और सामी ग्रुप में गौरन को लाई रेसिंग नगर पाली का वितरण रहेगा संपूर्ण रानी थी दल नागरिक समाज बेवरी क पारिदर्शक नीति तथा कार्यक्रम बजट लाये चाहिए हमी सही तौर में 100 परसेंट प्रगति में लाये जाना सकें इंचा और आज इसलाय प्रगति लेकिन सात दिन पर दर्ज है ऑयल जाये हमी सफल होना साकेनो कई परसेंट जाये हमी तला सां तला तला बंद दे रहे काम बोल रहे तला सां और अंत में हमरो मकसद क्यों होना पड़ता है हमी मानव जाति व बास्तव में मानव जाति वैश्य की वैसी हमी लास्ट में जानी यानी कि तो ये पर्तुति संग बिले होनी हो इस पर्स्ट वास्तव में वरना हमी मरने नहीं हो ले रह जाने तो क्या भी नहीं हमी आखुले गर्नो सकने ठाउं में स्वग्दो काम जाइं सब इले गरियो बने रसिंग नगर पाले क्या कुछ शिर्बर्ती होने ये समय जाइं हमी यहाँ रोई बनी उन्नति को लाइट है तो उन्हें बदरा है ना पढ़ते हैं और यो अनुरोध करते हैं मेरा कुछ आरुष निरान होने संपूर्ण बी टेलीविजन गुलमी एफएम और अन्य एफएम और बैठ बनी सुनने जा वहाँ और लाजिन आर्थिक धन्यवाद कीर्ति तय व्यक्त करते हैं हम लोग रेसिंग का नवर पाली का कुछ सिर्फ विधि में हाथ में हा� कॉरेक्शन करने से जाने के लिए आर्थिक अनुदान कर दे और धन्यवाद बना जाने से नमस्कार